ഹായ് എവരി വൺ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് വണ്ടർ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ അൽഫഹവും അതുപോലെ ഗാർലിക് സോസ് വൈറ്റ് സോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ അൽഫഹ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്കിന്നുള്ള ചിക്കനാണ് ഒരു കോഴിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ചെറുതാക്കാം പത്ത് പീസ് വരെ ആക്കാം ഇനി എന്താ സ്കിൻ ഇല്ലാത്ത കോഴി വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം നാല് ടീസ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ലൈം ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വറ്റൽമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പച്ചമല്ലിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം പട്ട വേണം അതുപോലെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഇത് കസൂരി മേത്തിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കസൂരി മേത്തി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലത്തെ പാക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പച്ച മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വലിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂണും അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നല്ലപോലെ വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വറ്റൽമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇലക്ക ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അധികം ചൂടാക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോവും മുളകൊക്കെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഉലുവ ഇലയാണിത് ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിക്കുന്ന ജാറിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല നല്ല പോലെ പൊടിയുള്ളൂ അങ്ങനെ പൊടിച്ച് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് തക്കാളി ഇനി അരക്കപ്പ് മല്ലിയല കാൽ കപ്പ് പുതിന ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അരക്കാം മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ള ഉള്ളിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പച്ചമുളക് മല്ലിയല പൊതീന ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ അരച്ച മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഈ ചിക്കൻ്റെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ ആ മിക്സും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാലയാണ് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ 
അൽഫാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചാട്ട് മസാലയും അതുപോലെ കസൂരി മേത്തിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതേ ടേസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ മസാല പുരട്ടിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എത്രത്തോളം മസാല പുരട്ടി നേരത്തെ വെക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എയർ ഫ്രയറിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് കണലില് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് നോക്കാം ഈ നെറ്റ് പോലത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ നെറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ പാത്രത്തിലോട്ടാണ് ചിക്കൻ്റെ നെയ്യും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എയർ ഫ്രയർ ഇല്ലാത്തവരെ കൺവെൻഷൻ ഓവൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് കൺവെൻഷനിലും അതുപോലെ സാധാ ഒ ടി ജി ഓവണിലും വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് അഫ്സൽ കാറ്ററി സർവീസ് മഞ്ചേരിയാണ് അവർക്ക് വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഇത്ര ഇതിൽ പോവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബട്ടൺ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആക്കുക ഇത് ഞാനിതിപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യണ്ട് കൺവെൻഷനിലാണ് ചെയ്യണത് കൺവെൻഷനിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ആവും ഇനി ഓവൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ബേസ് കിട്ടും അതേപോലെ ഒരു നെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിൽ ടൈപ്പും കിട്ടും ഗ്രില്ലിലും വെച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണത് ഈ ബേസ് പോലുള്ള ഇതിലാണ് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓവൺ പ്രീഹീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രീഹീറ്റ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓവൺ പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഈ ബേസ് നമുക്ക് വെച്ചെടുക്കാം ഇനി ഓവൺ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഗ്രിൽ കോമ്പി എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അത് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രിൽ നിന്ന് കാണും അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക വൺ കാണും അതിലല്ല ടൂവിലാണ് നമുക്ക് ആ ഇതിലാണ് നമുക്ക് വേവിക്കേണ്ടത് ഗ്രിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ടൈം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടൈം സെറ്റാക്കണത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എയർ ഫ്രയറിലെ ചിക്കന് എന്തായി നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ടൈ സമയമായോ നോക്കാം ആ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം മറിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇനി വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു വർഷം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കുക്കായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി മറ്റു ഭാഗവും നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് കുക്കാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മറുവശം കൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി തുറന്ന് നോക്കുക ആ നമ്മുടെ അൽഫാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് തൂമ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഗാർലിക് സോസ് ഇതിന് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ
ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര കപ്പോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ഇത് കുറേശ്ശി ആയിട്ട് നമുക്കതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അരക്കപ്പോളം ഓയിൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർക്കുക എങ്കിൽ നല്ല പോലെ തിക്കായി കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാ ഓയിലും കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഗാർലിക് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്നും കൂടെ തിക്കാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഓവണിലും അതുപോലെ എയർ ഫ്രയറിലും വേവിച്ചിട്ടുള്ള അൽഫാം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കണലിൽ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് സനാസ് വണ്ടറിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും മാ സലാമ